ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗാഥാസ് കലാഹട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാക്കുതൊണ്ട് കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ പാക്കുതൊണ്ട് പൂവിൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ഏകദേശം ജെർബറ പൂ പോലെ തോന്നും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ഈ അടയ്ക്കാത്തൊണ്ട് പൂക്കൾ അഥവാ പാക്കുതൊണ്ട് പൂക്കൾ പൂക്കൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിസ്താത്തൊണ്ടും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ജെർബറ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം പാക്കുതൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാ പിടിക്കാത്ത ഇനം പാക്കുതൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം അതായത് കാ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കുതൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പാക്കുതൊണ്ടിന് പുറത്തെ തൊലി അത് ചെറുതായിട്ട് അടർത്തി മാറ്റുക കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്നിട്ട് പതിയെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ടാണ് പതിയെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നിവർത്തി ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടി ഒതുക്കി ഷേപ്പാക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബഡ്സ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഈർക്കിലിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ തിരികെ കയറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പാക്കുതൊണ്ട് പൂവ് ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സീലാണ് എം സീലിൻ്റെ ക്രിസൻ ബേസും ഹാർട്ട്നറും കൂടെ എടുത്ത് നന്നായി കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി കുഴച്ചെടുത്ത് എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂവും തണ്ടും തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം പൂവിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് പോലെ എം സിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് നമുക്കിനി പൂവിന് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യെല്ലോ പെയിൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഓരോരോ നിറം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ധൃതിക്ക് അടിച്ചതുകൊണ്ട് അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല ഞാനിത് ഒരു ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തിരക്കിന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി പൂവിനുള്ള ഇല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് പേപ്പറ് ഇഷ്ടമുള്ള ഇലയുടെ ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് അത് രണ്ട് പീസും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ യെല്ലോ പെയിൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇലയുടെ ആ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്ചർ ഈ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് ഇലകളാണിത് ഈ ഇലകൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഗ്ലേസിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കളർ മങ്ങാതെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇത് വാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടിയൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമുക്കിനി ഈ പൂക്കളും ഇലകളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കരുത് താങ്